हेलो दोस्तों आज मैं आपको फिजिक्स का साइन कन्वेंसन समझाने जा रहा हूँ बहुत लोग साइन कन्वेंसन में उनको दिक्कत होता है लेकिन आज के बाद आपको दिक्कत कभी नहीं होगा साइन कन्वेंसन देखिए सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या होता है तो इसको ये हुआ हॉरिजेंटल एक्सिस ये हुआ वर्टिकल एक्सिस ठीक है दोस्तों ये वर्टिकल एक्सिस अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन ओरिजिन का मतलब कि उस पॉइंट जहाँ पे वैल्यू जीरो हो और इस हॉरिजेंटल एक्सिस को बोला जाता है एक्स एक्सिस क्यों क्योंकि जीरो से आगे बढ़ेंगे तो नंबर बढ़ेगा और जीरो से लेफ्ट में जाएंगे तो नंबर घटेगा इसी का मतलब एक्स डैश निगेटिव शो करता है दिस इज वाई क्योंकि जीरो से ऊपर जाने से नंबर पॉजिटिव होता है और जीरो नीचे जाने से नंबर निगेटिव होता है इसका मतलब वाई डैश सही है पहला क्वाड्रेंट ये तो आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट ठीक है फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया अब आपको बताया जाएगा कि साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव कहाँ कहाँ निगेटिव तो पहला क्वाड्रेंट आपका एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव क्यों क्योंकि जीरो से इधर जाएंगे तो एक्स पॉजिटिव होगा और जीरो से ऊपर जाएंगे तो वाई भी पॉजिटिव होगा पहले एक्स को लिखते हैं उसके बाद वाई को लिखते हैं इसका मतलब इसका साइन हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव फिर से यहाँ देखिए अब जीरो से लेफ्ट में जा रहे हैं इसका मतलब कि एक्स क्या हो गया निगेटिव और वाई क्या हो गया पॉजिटिव इसका मतलब कि निगेटिव पॉजिटिव थर्ड में देखिए आपका एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव इसका मतलब निगेटिव निगेटिव फोर्थ में आपका एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई निगेटिव है इसका मतलब एक्स पॉजिटिव और निगेटिव समझ में आ गया एक क्वाड्रेंट होता है अब देखिए मिरर में आपको बताना चाहते हैं पहले चलिए केस वन में आपको लेते हैं कनकेव मिरर के केस में क्या होता है तो कनकेव मिरर तो आपको पता होगा कि कनकेव मिरर में सारा एक केस में सिर्फ उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है भी पॉजिटिव था सिर्फ एक केस में तो आपको हम दिखाएंगे वो केस होता है पोल और फोकस के बीच में तो बाकी और केस लेके बता रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखिएगा अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखिएगा सेंटर ऑफ कर्फेचर पर रखिएगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्फेचर और फोकस पे रखिएगा ठीक है ना तो ये सब जहाँ भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करिएगा सारा का इमेज कहाँ बनाएगा तो इमेज बच पहले हम आपको बना कर दिखा रहे हैं पहला फोकस ये आपका सेंटर ऑफ कर्फेचर तो आप ऑब्जेक्ट को मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्फेचर पर रखें तो देखिए ये जाएगा पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है कि वेन ए रे ऑफ लाइट गोज पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट ऑलवेज पास इज थ्रू ए फोकस ये फोकस से पास करती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि देखिए यहाँ से आपका एंगल जब बहाना था ये तो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है मिरर का तो ये टेंजेंशियल होता है और टेंजेंट पे एक ही लाइन परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है जो कि वो नॉर्मल होता है नॉर्मल फॉलो करता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा इसी वजह से और ये भी जानती है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास होती है तो क्या होती है वो पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस बन जाती है समझ में आ गया चलिए देखिए यहाँ पे आपका बन गया इमेज कहाँ तो इमेज बन गया आपका फोकस पे लगभग वो तो हाथ से होता है थोड़ा गलती हो जाता है ये वाला यहाँ आता ये वाला यहाँ आता ठीक है ना ये स्ट्रेट है स्ट्रेट है देखिए स्ट्रेट ठीक है चलिए मैं यहाँ बन गया अब देखिए आप फोकस क्या होता है फोकस होता है इसको आप डिफाइन करेंगे आप टर्म पहले क्या हुआ सेंटर ऑफ कर्फेचर क्या मान लीजिए एक स्फेरिकल मिरर है स्फेरिकल मिरर का सेंटर ये होता है तो सेंटर ये और ये आपका हो गया लाइन ठीक है और इस लास्ट को बोला जाता है पोल और इस पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्फेचर और बीच वाला पॉइंट को बोला जाता है फोकस तो क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्फेचर इट इज अ मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर एट विच इट लाइज इट इज अ मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर और फोकस क्या बोलेंगे इट इज द मिड पॉइंट 
which lies between the center of curvature and the pole it is a midpoint which lies at the at the lies between the center of curvature and the pole फिर पोल क्या बोलेंगे इट इज अ पॉइंट विच इट इज अ पॉइंट विच पासिस थ्रू हुए प्रिंसिपल एक्सिस ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये पोल जो वो पॉइंट होगा जिससे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा पास होगा समझ में आ गया तो देखिए यहां तो आपको फोकस का डेफिनेशन देते हैं तो फोकस की क्या होता है ए लाइन विच इज पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट ऑलवेज पासिस थ्रू ए फिक्सड पॉइंट एंड डेट फिक्सड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस होता है ठीक है आपको साइन कन्वेंशन तो डिस्टेंस होता है फोकस और पोल के बीच की दूरी को बोला जाता है फोकल लेंथ फोकस और पोल के बीच की दूरी को बोला जाता है फोकल लेंथ तो फोकल लेंथ उधर ही लेंगे जिस तरफ इमेज बना होगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बना है तो वी भी उसी साइड लेंगे धीरे बना है तो वी क्या हुआ V आपका ये x एक्सिस को गिनते हैं हमेशा याद रखना आप x एक्सिस को डिस्टेंस में कंसीडर करेंगे तो यहाँ के देखिए कि x एक्सिस इधर में क्या है तो x एक्सिस सेकेंड क्वाड्रेंट में ना है तो बना कर देख लीजिए ये आपका क्वाड्रेंट हो गया ये आपका x एक्सिस ये आपका x डैश और ये आपका y और ये आपका y डैश ये आपका y डैश समझ में आ गया इसका मतलब कि x इस साइड में होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव इसका मतलब कि u कहाँ रखे थे u भी आप रखे थे सेंटर ऑफ कर्फ्यूचर पे तो u वहीं हो जाएगा और v भी वहीं बना एग्जैक्टली exactly. इसका मतलब u को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट के एक एक्सिस में आ रहा है इसका मतलब ये भी क्या होगा निगेटिव होगा ये भी क्या होगा निगेटिव वी भी तुम्हारा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट के एक एक्सिस में आ रहा है इसका मतलब वी भी आपका क्या होगा निगेटिव जो कि है क्या इमेज डिस्टेंस क्या है इमेज डिस्टेंस और आपका फोकल लेंथ भी फोकल लेंथ भी देखिए ना आपका अंधा है क्या देखिए आपका ये भी आपका सेकेंड क्वाड्रेंट पे इसका मतलब एफ भी क्या होगा निगेटिव होगा एफ भी निगेटिव होगा फोकल लेंथ भी निगेटिव समझ में आ रहा है लेकिन लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निगेटिव नहीं होगा क्यों क्योंकि ओरिजिन से ऊपर गया ओरिजिन से ऊपर जाता है तो y एक्सिस क्या होता है y एक्सिस आपका होता है पॉजिटिव तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया पॉजिटिव हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया पॉजिटिव हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया आपका पॉजिटिव उसके बाद हाइट ऑफ इमेज देखिए ना नीचे बना है नीचे बना है इसका मतलब कि वो निगेटिव डायरेक्शन में चला गया इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या होगा निगेटिव हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ इमेज आपका होगा निगेटिव इसका मतलब आपका साइन कन्वेंसन के मिरर में सिर्फ इसका एक्सेप्शन है एक्सेप्शन कब जब अगर ऑब्जेक्ट को जब अगर ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जेक्ट को अगर फोकस और पोल के बीच में रखिएगा तो बिहाइंड द मिरर बनेगा और उस केस में बिहाइंड के मिरर बिहाइंड द मिरर में बिहाइंड द मिरर में आपका फोकस होगा पॉजिटिव वी होगा पॉजिटिव लेकिन U तो हमेशा निगेटिव होगा क्यों क्योंकि ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रखिएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव होगा बस यही एक्सेप्शन केस ये आपका पूरा हो गया कन के मिरर केस में थैंक यू